。公子，您可真是心胸宽广，是桑奇拉的您下水，现在反而您倒是维护起他来了，还替他说话，看来您是已经原谅他了。谁说我原谅他了？我这是要亲手报仇。叹什么气啊！四爷已经知道爷爷来小广寻仇的事情，谅他也不敢再造次。若是敢搞一些小把戏，倒是也无妨，陪他就行。哼，我担心的倒不是炎炎，我是怕四爷搞事。你的意思是说，你担心四爷伺机来整我？四爷向来是睚眦必报的人，传闻祭酒就是因为得罪了他，被逼得云游四海。昨日你拉他下水，今日。怕是要将你灭口了。可是我给他送姜汤了呀，他是司业，不会这么小气的吧？那我们就拭目以待喽。哎，司业来了，快快快，司业来了，司业来了。今日的律法课，不上律法条规，而是要教你们一些判案的本领。一会儿，我会还原几起京兆府近几年来办过的悬案。由你们来扮演捕快，仵作之职，共同抽丝剥茧，想办法查明真相。捕快，这可挺有意思的。待会儿我就可以大显身手，然后让你看看我是如何擒拿真凶。虽然是模拟判案，但是还是要力求真实。一会儿，我们将通过抽签在你们中选取一位，来扮演死者。死者。<笑>还有半夜死者，桑奇，你是我们国子监来的第一位女弟子，对你理应多有照顾。你先抽。我先生四爷没这么小气吧？多谢四爷。好了吗？想好了。啊！啊！啊！啊！安静，都站回去。果然还是被你戳到了。没关系，就一次而已。此案发生于上月，深山中的一处农家，死者像这样俯卧在地，背部中刀，但房中的门窗皆从内部紧锁，凶手是如何走脱的？四爷，我看死者尚有气息，应该尽快送医才是。学生这就去备马。课堂之上不得玩闹。有没有人想说一下自己的想法？真相只有一个，学生已有结论：死者为自杀。妍<笑>妍，这何以见得是自杀呢？记好了，记好了。门窗从屋内锁死，凶手不可能逃脱，所以根本就没有凶手，死者是自己杀了自己。那这背上插着刀又作何解释？这还不简单？用冰块冻住刀柄，锋刃朝上，背对着锋刃，纵身一跃，不就完了吗？林岩果然是聪明啊！这上个月还未入秋，何来的病？你以为都像你们府上一样也不用叫啊？上个月啊？那那那你说，凶手怎么跑的？要我说啊？啊
？我觉得应该是你来电话找我啊！吓、嗯、得<笑>一局里。三七，你有小钱小意。死者，请你扮演好自己的角色，不要诈尸，趴下。就是。死者的面部太过狰狞了，谁有帕子，将他的脸盖起来。我知道了，凶手会穿墙的法术。妍妍，你少看你传奇画本吧，你这都走火入魔了。莫不是，死者并非在此遇袭，而是重伤后躲进房中避险，最终伤重不治而亡。确实如此。就这么简单？就这么简单？就这？就这？之所以带你们探查此案，是希望。你们在判案时，不要被表象所蒙蔽。日后，你们若成为朝廷命官，为朝廷效力判案，切勿刚愎自用，一定要谨慎，要记住“人命关天”的道理。还有时间，我们再探其他的案件。夫人，是不是可以重新抽签了？那是自然。好哎，走吧。走。好呗。哈哈哈哈哈！大家都看到了，这里有一位女性死者，年龄不详。我们现在来继续探讨一下。很明显，如果看到一个人死了，那么第一点就要看造成他死的原因。这里不用看，就是这把刀。第二点，就是要确定死亡的时间。通常我们怎么判断呢？那死者身上一般都会出现尸斑。第一是手部、腕部、颈部，再看他的瞳孔。<笑>各位，首先看到一具背后中箭的尸体，你们会想到什么？不用猜，射箭的人一定是在那儿，对不对？那接下来，我们要寻找到这个人，就需要看一下。死者，请你扮演好你的角色。疼死了！这支箭的材质，可这就是你一心想让我来的国子监吗？